Salut à tous, chers spectateurs. Préparez-vous, car aujourd'hui, Flash Info vous embarque dans une affaire digne d'un vrai film camerounais. Des millions qui s'envolent, des enfants de haute personnalité impliqués, et même une star de la musique qui se retrouve malgré elle au cœur du scandale. Oui, vous avez bien entendu, ça va chauffer aujourd'hui. Alors, posez-vous bien et ne ratez rien, car cette édition promet d'être aussi épicée qu'un bon de lait. On vous livre tous les détails croustillants de cette affaire qui fait déjà trembler Yaoundé. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos infos exclusives. Vous êtes prêts Allez, on entre dans l'arène de l'actualité sans plus tarder. Tardé. Première partie élargie, le vol. 80 millions Frocéfa en question. Ah, mes chers compatriotes, asseyez-vous bien, car ce que je vais vous raconter dépasse l'entendement. Imaginez-vous, un matin tranquille dans le quartier chic de Yaoundé, et bam Voilà qu'on nous annonce la disparition de 80 millions Frocéfa. Oui, vous avez bien entendu, pas 80 000, pas 800 000, mais 80 millions. De l'argent qui a mystérieusement pris ses jambes à son cou, comme un athlète aux Jeux Olympiques. Et où ça Directement du domicile de Marie-Brigitte Meubara, l'épouse d'un ancien baron du régime, l'ex-secrétaire général de la présidence de la République, Meubara Atangana. Rien que ça. On aurait pu croire que ce genre d'histoire n'arrive que dans les films de Nollywood. Mais non. C'est bien du réel. Là où tout devient encore plus croustillant, c'est qu'on nous apprend que les 80 millions Frocefa ne sont qu'une petite portion d'un gros paquet de 450 millions Frocefa. Oui, chers téléspectateurs, on parle d'un montant qui pourrait relancer plusieurs PMU locaux et même faire tourner tout un arrondissement pendant une année. Mais attention, Marie-Brigitte Meubara, dans son calme olympien, a déclaré aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un simple « prêt » d'une banque de la place. Ah, la classe des grandes dames Un « prêt » de 450 millions Frocefa Vraiment Quand le commun des Camerounais se bat pour obtenir un petit prêt pour un lopin de terre ou même pour payer ses frais de scolarité, voilà que certains obtiennent des centaines de millions sans transpirer. My sens. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire de 450 millions a éveillé la curiosité des enquêteurs et du grand public. Et tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que 80 millions ont disparu. Disparu comme un sachet d'arachide au marché Mokolo, juste sous nos yeux. Mais attendez, on ne va pas vous laisser sur une simple disparition d'argent, car là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand les suspects entrent en scène. Parce que oui, le mystère n'allait pas rester longtemps sans coupable désigné. Et accrochez-vous bien car ce ne sont pas des voleurs ordinaires. Parmi eux, la propre fille de Madame Meubara. Oui, la fille. Elle n'a pas pris le chemin de l'église ou des études pour devenir médecin. Non, elle a préféré l'école des affaires louches. Et elle ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle aurait agi avec un complice de choix, son copain. Rien de plus romantique qu'un petit vol en couple, n'est-ce pas Ah, chers amis, ce n'est pas tout. Ce copain en question serait, selon certaines sources, le fils de la célèbre chanteuse Coco Argenté. Oui la Go Galaxy elle-même se retrouve indirectement dans cette affaire, malgré elle. Deux jeunes, mineurs de surcroît, qui auraient mis la main sur un tel magot et, cerise sur le gâteau, ils refusent de rendre l'argent. Comme si 80 millions, c'était juste une petite dette qu'on peut oublier comme ça. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui, elle n'a vraiment peur de rien, même pas de la prison. Restez bien connectés, car cette affaire ne fait que commencer, et nous avons hâte de voir où elle va nous mener. Deuxième partie élargie, les suspects. Des liens étonnants. Ah, mes frères et sœurs, voilà où l'affaire devient plus douce qu'un bon foléré bien cuisiné. Imaginez un peu. Après avoir compté les billets disparus, la police arrive rapidement à la conclusion que ce n'est pas un gang de braqueurs qui a fait le coup, mais bien des « enfants de bonne famille ». Oui, oui, on parle ici de la fille de Madame Meubara elle-même. Et comme si ce n'était pas déjà assez croustillant, elle aurait fait équipe avec son amoureux, qu'on nous présente comme étant « tenez-vous bien, le fils de Coco Argenté ». Ah, on dirait un scénario sorti tout droit d'une série à succès. Amour, pouvoir, argent, et bien sûr, un petit scandale bien pimenté. Donc, pour résumer, au lieu de faire du shopping ou des TikTok avec ses copines comme toutes les adolescentes de son âge, Mademoiselle a choisi de devenir la bonnie de son Clyde version Cameroun, et pas pour de la petite monnaie. Non, ici on parle de millions comme s'il s'agissait de petites pièces jaunes. On imagine facilement les deux tourtereaux, dans une villa chic de Yaoundé, en train de siroter des jus de fruits en comptant les billets à la main. Mais la vraie question, chers téléspectateurs, c'est où sont passés les 80 millions Car jusque-là, nos deux jeunes stars en herbe refusent catégoriquement de rendre le butin. Ils ne sont pas seulement amoureux, ils sont aussi solidaires dans la débrouillardise. Un vrai duo de choc. Et parlons de ce « fils de Coco Argenté 
Boris Bertolt, le journaliste qui a sorti l'affaire, n'a pas hésité à balancer le scoop. Ce serait bien le rejeton de la star camerounaise qui serait impliquée dans ce vol. Mais attendez, quand on connaît Coco Argenté, on sait qu'elle ne laisse pas son nom se promener dans des affaires aussi louches sans réagir. Ni une, ni deux, elle a sauté sur ses réseaux sociaux pour nous rappeler à l'ordre. Elle nous dit, et je cite, « Mes enfants vivent en Belgique et n'ont rien à voir avec vos conneries. » Ah, ça, c'est le Cameroun qu'on aime. Dès que ça chauffe, chacun cherche à se laver les mains comme Pilate. En tout cas, cette sortie de Coco a mis tout le monde dans le flou total. Parce que, d'un côté, on a un journaliste qui affirme tenir ses infos de source fiable, et de l'autre, une star outrée qui dément catégoriquement. Qui croire dans tout ça Est-ce que Boris Bertolt a mal fait ses devoirs ou bien quelqu'un essaie de nous embrouiller Ce qu'on sait, c'est que les deux jeunes sont bel et bien derrière les barreaux, et ils n'ont toujours pas dit où est passé l'argent. Une affaire qui sent la sauce, et pas la bonne. Ah mes chers, c'est là que l'on se rend compte que parfois, la vérité est bien plus compliquée que ce qu'on voit en surface. Entre les rumeurs, les accusations et les démentis, il faut garder les yeux bien ouverts. Mais une chose est certaine, cette affaire va encore nous offrir de nombreux rebondissements, et croyez-moi, ce n'est pas demain la veille que nous aurons toutes les réponses. Troisième partie élargie, Coco Argenté monte au créneau. Ah, mes chers téléspectateurs, si vous pensiez que cette affaire allait se calmer, détrompez-vous. Parce que quand on touche à une star du calibre de Coco Argenté, c'est comme si on avait jeté un piment entier dans la sauce. Ça pique fort. Boris Bertolt, notre journaliste enquêteur national, a à peine eu le temps de savourer son scoop que Coco Argenté, elle-même, est montée au créneau avec une fougue digne d'une lionne en colère. Et croyez-moi, quand Coco parle, tout le Cameroun l'écoute, car ce n'est pas n'importe qui. Elle a quand même fait danser tout le pays avec ses tubes, de crayon de Dieu à fallait pas. Donc elle ne va certainement pas laisser passer ça. À peine la rumeur a-t-elle circulé que Coco a pris son clavier et a dégainé une réponse virulente sur sa page Facebook. On aurait dit qu'elle préparait une punk clean pour son prochain hit, « Mes enfants vivent en Belgique et n'ont rien à voir avec vos conneries. » Ah, cher frère, ça, c'est la réponse d'une maman qui ne plaisante pas. Elle a même précisé, dans un style bien camerounais, qu'elle n'est pas la camarade de classe de Boris Bertolt. Bref, elle n'a pas mâché ses mots, et c'est le genre de réaction qui fait plaisir à voir dans une affaire aussi loufoque. Mais attendez, parce que là où ça devient intéressant, c'est que Coco Argenté ne se contente pas de nier les faits, elle le fait avec une autorité qui vous fait douter de tout. Un peu comme quand ta maman te dit « je t'ai vu manger les biscuits » et tu réponds « bouche pleine, maman c'est pas moi ». On connaît tous cette technique. En fait, elle est en mode waka, pour protéger son image et sa famille. Elle refuse que son nom soit mêlé à un scandale de vol d'argent, surtout pas au Cameroun où les rumeurs se propagent plus vite qu'un feu de brousse en saison sèche. Mais avouons-le, la sortie de Coco Argenté a divisé l'opinion. D'un côté, il y a ceux qui la croient dure comme fer, affirmant que ses enfants sont effectivement à l'étranger et qu'il est impossible qu'ils soient impliqués dans ce genre de coup fourré. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui se demandent si cette déclaration n'est pas une tentative pour laver son nom avant que l'affaire ne prenne des proportions encore plus embarrassantes. Après tout, dans ce Cameroun que nous connaissons si bien, tout est possible. Entre les passe-droits, les informations mal interprétées et les manipulations médiatiques, on n'est jamais vraiment sûr de rien. Et pendant ce temps, Boris Bertolt, lui, reste calme dans son coin, comme un chien qui a aboyé et qui attend que tout le monde se dispute. Il n'a pas encore réagi à l'attaque de Coco, mais on peut imaginer qu'il a ses propres cartes à jouer. Après tout, il ne s'agit pas d'un journaliste de quartier. Si lui, il a osé mentionner le nom de Coco Argenté, c'est qu'il avait sûrement ses sources, ou alors, il a pris un énorme risque. Mais bon, dans ce pays, on sait que même les plus grandes stars ne sont pas à l'abri des erreurs de communication. Alors que devons-nous croire, chers téléspectateurs Est-ce que Coco Argenté dit vrai, ou est-ce qu'elle essaie de couvrir quelque chose Et qu'en est-il de son fameux fils Est-il réellement mêlé à ce vol d'argent, ou bien tout cela n'est-il qu'une grosse incompréhension Une chose est sûre, cette histoire, c'est un vrai film à rebondissement, et on n'a pas fini d'en parler. Quatrième partie élargie, les questions sans réponse. À mes chers frères et sœurs, comme on dit chez nous, quand le coq chante à minuit, c'est que quelque chose cloche. Et dans cette affaire, il y a plus de questions que de réponses. Ce vol de 80 millions Frocefa semble être un véritable labyrinthe où chaque détour soulève de nouvelles énigmes. Première question, où est l'argent Parce que jusqu'à présent, ces deux jeunes, la fille de Madame Mebara et son copain supposé, continuent de jouer au « on ne sait rien, on ne voit rien ». En fait, c'est comme s'ils avaient jeté l'argent dans un trou noir. Mais soyons sérieux, mes frères, 80 millions Frocefa, ce n'est pas un billet de 500 francs qu'on peut glisser dans une poche et oublier. Quelque part, quelqu'un sait où est cet argent, mais tout le monde préfère faire semblant de rien. 
Deuxième question. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec cette histoire de 450 millions Frocefa Quand Madame Mebara dit que c'est un « prêt de la banque », on peut bien lever un sourcil ou deux. Sérieusement, qui obtient un prêt aussi énorme aussi facilement Au Cameroun, même pour un prêt de 500 000 Frocefa, on te demande ta carte nationale, l'acte de naissance de tes arrière grands parents et peut-être même un bout de terrain en gage. Mais là, 450 millions, et hop, c'est réglé Hum, ça sent le beurre qui a traîné trop longtemps au soleil. Troisième question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces deux jeunes Refuser de rendre 80 millions Frocefa, comme si c'était juste une paire de chaussures qu'on n'a pas envie de retourner après l'avoir essayé. C'est vraiment osé. Est-ce qu'ils croient qu'ils sont dans un film Ou peut-être qu'ils ont un plan secret pour échapper à tout ça Qui sait En tout cas, ils gardent le silence et semblent jouer la carte de « je ne sais rien », comme si de rien n'était. Et pendant ce temps, tout Yaoundé se demande ce qu'il mijote. Parce qu'on le sait tous, au Cameroun, petit enfant, qui se comporte comme ça, il a sûrement reçu des conseils de quelqu'un derrière. Peut-être même que ce « quelqu'un » est plus proche de l'argent qu'on ne le pense. Qui sait Ensuite, il y a le mystère Coco Argenté. Après son démenti catégorique, tout le monde est dans le flou. Son fils est-il vraiment impliqué ou pas Est-ce que c'est un simple malentendu, ou bien on essaie de noyer le poisson dans une mare déjà bien trouble Ce qu'on sait, c'est que jusqu'à maintenant, il y a zéro preuve tangible liant l'artiste à ce scandale. Mais bon, dans cette affaire où tout le monde semble jouer à cache-cache, difficile de savoir qui tire les ficelles. Et enfin, la justice, à la justice. Quand va-t-elle trancher Les deux jeunes sont en détention, mais l'enquête traîne comme un vieux taxi en panne sur l'axe lourd. Pendant ce temps, les Camerounais observent, se posant tous la même question. Est-ce qu'on va vraiment savoir la vérité, ou est-ce qu'on est parti pour une de ces affaires où tout finit dans les oubliettes, comme une vieille histoire de pot cassé qu'on balaie sous le tapis Une chose est sûre, mes chers téléspectateurs. Tant que les 80 millions ne refont pas surface, tout le monde va continuer à spéculer. Les théories vont pleuvoir comme la pluie en saison humide. Et soyons honnêtes, c'est ce qui rend cette histoire aussi palpitante. Parce que, franchement, qui aurait imaginé qu'un simple vol de famille pourrait devenir une affaire nationale avec autant de zones d'ombre Alors, qui va finir par cracher le morceau La justice va-t-elle découvrir la vérité Où est caché l'argent Et, surtout, est-ce que tout ça n'est pas juste la partie visible d'un iceberg bien plus grand Mes frères, nous n'avons pas encore fini d'entendre parler de cette affaire, c'est certain.